తిరుపతి శ్రీ ప్రజ్ఞ డిఎస్సి డిఎస్సి లాంగ్ టర్మ్ బ్యాచ్ నెంబర్ టూకి సంబంధించి మన డైలీ టెస్ట్ నెంబర్ ముప్పై అనేది కండక్ట్ చేయడం జరిగింది ఈ డైలీ టెస్ట్ నెంబర్ ముప్పై అనేది మనకు నవంబర్ పన్నెండో తేదీన కండక్ట్ చేయడం జరిగింది ఈరోజు ప్రశ్నపత్రాన్ని ఒకసారి గమనించినట్టయితే ఈరోజు ప్రశ్నపత్రంలో మనకు గణితానికి సంబంధించిన ప్రశ్న అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఈ ప్రశ్నపత్రంలో యాభైకి యాభై గాను ఒక విద్యార్థినికి మరియు యాభైకి నలభై పైన సుమారుగా అరవై మూడు మంది విద్యార్థులకి రావడం జరిగింది తిరుపతి శ్రీ ప్రజ్ఞలో ఏ రోజు జరిగిన సిలబస్పై ఆ మరుసటి రోజు యాభై మార్కులు డైలీ టెస్ట్ నిర్వహించి అదే రోజు సాయంత్రం మార్కులు మరియు ర్యాంకులు ప్రకటన చేస్తున్న రాష్ట్రంలోని ఏకైక సంస్థ తిరుపతి శ్రీ ప్రజ్ఞ మీరు కూడా ఎలాంగ్ టర్మ్ బ్యాచ్లో జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే ఎక్కడున్న నెంబర్కి కాంటాక్ట్ అవ్వండి ప్రతి అంశాన్ని బేసిక్స్ నుంచి బోధిస్తూ అప్ టు పదవ తరగతి వరకు బోధిస్తున్న రాష్ట్రంలోని ఏకైక సంస్థ తిరుపతి శ్రీ ప్రజ్ఞ ఈరోజు ప్రశ్నపత్రం ఒకసారి గమనిద్దాం ఈరోజు మొదటి ప్రశ్న ఒక చతురస్త్ర భుజం ముప్పై ఐదు సెంటీమీటర్లు అయిన దాని వైశాల్యం ఎంత ఆన్సర్ ఒక వెయ్యి రెండు వందల ఇరవై ఐదు చదరపు సెంటీమీటర్లు రెండో ప్రశ్న ఒక చతురస్త్ర భుజం ఇరవై శాతం పెరిగిన వైశాల్యంలో పెరుగుదల ఎంత నలభై నాలుగు శాతం మూడో ప్రశ్న అంకగణిత సగటు బహుళకం మధ్యగతముల మధ్య సంబంధ సూత్రం ఏంది బహుళకం ఈజ్ ఈక్వల్ టు మూడు ఇంటూ మధ్యగతం మైనస్ రెండు ఇంటూ రెండు ఇంటూ సగటు నాలుగో ప్రశ్న మధ్యగతం నూట ఇరవై ఐదు పాయింట్ ఆరు బహుళకం నూట ఇరవై పాయింట్ ఎనిమిది అయిన సగటు ఎంత నూట ఇరవై ఎనిమిది ఐదో ప్రశ్న ఒక దత్తాంశంలోని ఏడు రాసుల అంకగణిత మధ్యమం ముప్పై రెండు ఆ దత్తాంశంలకు నలభై ఎనిమిది అని మరొక రాశిని కూడగా ఫలిత అంకగణిత మధ్యమం ఎంత ముప్పై నాలుగు ఆరో ప్రశ్న ఒక క్లబ్ నందలి ఇరవై ఐదు మంది సభ్యుల సరాసరి వయసు ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలు అందులో నుండి నలభై ఐదు సంవత్సరాల సరాసరి వయసు గల ఐదు మంది సభ్యులు క్లబ్ను విడిచి వెళ్ళినచో మిగిలిన సభ్యుల సరాసరి వయసు ఎంత ముప్పై ఏడు ఏడో ప్రశ్న ఒక దత్తాంశంలోని తొమ్మిది రాసుల సగటు నలభై ఐదుని లెక్కించబడినది అట్లా చేయటలో ఒక రాసి ఇరవై నాలుగుకు బదులు నలభై రెండుగా పొరపాటున లెక్కించినచో తొమ్మిది రాసుల అసలు సగటు ఎంత నలభై మూడు ఎనిమిదో ప్రశ్న పది పాయింట్ రెండు ఐదు నాలుగు పాయింట్ ఏడు ఐదు ఎనిమిది రెండు పాయింట్ ఆరు ఐదు పన్నెండు నాలుగు పాయింట్ మూడు ఐదు అను రాసుల అంకగణిత మధ్యమం ఎంత ఏడు తొమ్మిదో ప్రశ్న ఎనిమిది రాసుల అంకగణిత మధ్యమం ఇరవై ఐదు వాని నుండి పదకొండు అని రాసిని తొలగించగా మిగిలిన రాసుల అంక మధ్యమము కనుగొనము ఇరవై ఏడు పదకొండో ప పదకొండో ప్రశ్న పదో ప్రశ్న తొమ్మిది రాసిన అంకగణిత మధ్యము ముప్పై ఎనిమిదిగా లెక్కించబడినది కానీ అట్లు లెక్కించినచో డెబ్బై రెండును ఇరవై ఏడుగా పొరపాటున తీసుకున్నారు అయినా సరే అయిన సగటు అంకగణిత మధ్యమం ఎంత నలభై మూడు పదకొండో ప్రశ్న రెండు సంవత్సరాల కింద ఒక సమూహంలోని నలభై మంది సగటు వయసు పదకొండు సంవత్సరాలు ప్రస్తుతం ఆ సమూహం నుంచి ఒక వ్యక్తి బయటకు వెళ్ళిపోగా మిగిలిన సభ్యుల సగటు వయసు పన్నెండు సంవత్సరాలు అయిన వెళ్ళిపోయిన వ్యక్తి యొక్క వయసు ఎంత యాభై రెండు పన్నెండో ప్రశ్న నాలుగు సంఖ్యలలో మొదటి రెండింటి సరాసరి నాలుగు మొదటి మూడింటి సరాసరి తొమ్మిది అన్నింటి సరాసరి పదహైదు మరియు ఆ సంఖ్యలలో ఒకటి రెండు అయిన వాటిలో గరిష్ట సంఖ్య ఇది ముప్పై మూడు పదమూడో ప్రశ్న ఏడు వరుస సంఖ్యల సగటు ఇరవై అయిన వాటిలో గరిష్ట సంఖ్య ఏది ఇరవై మూడు పద్నాలుగో ప్రశ్న ఒక గ్రూపులోని ముప్పై ఆరు మంది విద్యార్థుల సగటు వయసు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు వారి టీచర్ వయసు కూడా పరిగణలో తీసుకున్న సగటు ఒకటి పెరుగును టీచర్ వయసు ఎన్ని సంవత్సరాలు యాభై ఒకటి పదహైదో ప్రశ్న ఒక సంస్థలో ఇరవై మంది ఉద్యోగుల సగటు జీతం పదహైదు వందల రూపాయలు మేనేజర్ జీతం కూడా లెక్కలోకి తీసుకోవడం వలన సగటు జీతం వంద రూపాయలు పెరిగింది మేనేజర్ నెల జీతం రూపాయలలో మూడు వేల ఆరు వందలు పదహారో ప్రశ్న ఒక తరగతిలోని విద్యార్థుల సగటు వయసు పదహారు సంవత్సరాలు యాభై సంవత్సరాల వయసు ఉన్న వారి టీచర్ని కూడా లెక్కలో తీసుకున్న వారి సగటు ఒకటి పెరిగినది అయినా తరగతిలో ఎంతమంది విద్యార్థులు ఉన్నారు ముప్పై మూడు పదిహేడు ప్రశ్న డాక్టర్లు మరియు లాయర్ల సగటు వయసు నలభై సంవత్సరాలు డాక్టర్ల సగటు వయసు ముప్పై ఐదు లాయర్ల యొక్క సగటు వయసు యాభై అయిన డాక్టర్ల సంఖ్య లాయర్ల సంఖ్యల నిష్పత్తి కనుగొనము రెండు ఇష్టు ఒకటి పద్దెనిమిదో ప్రశ్న మొదటి ఐదు పూర్ణాంకముల సగటు ఎంత రెండు పంతొమ్మిదో ప్రశ్న ఎక్స్ అను దత్తాంశం యొక్క అంక మధ్యమం ఐదు అయిన టూ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ రూపంలో ఉన్న దత్తాంశం యొక్క అంక మధ్యమం ఎంత 
పదమూడు ఇరవయ్య ప్రశ్న ఏ అను దత్తాంశం యొక్క అంక మధ్యమం తొమ్మిది అయిన సెవెన్ ఏ మైనస్ త్రీ రూపంలో ఉన్న దత్తాంశం యొక్క అంక మధ్యమం ఎంత అరవై ఇరవై ఒకటో ప్రశ్న రెండు మూడు ఐదు మూడు నాలుగు ఏడు మూడు రెండు ఒకటి ఏడు మూడు అనే సంఖ్యా సమితంలో బహులకాన్ని కనుగొనండి మూడు ఇరవై రెండో ప్రశ్న మూడు ఐదు తొమ్మిది ఆరు ఐదు తొమ్మిది రెండు తొమ్మిది మూడు ఐదు అనే సంఖ్యల బహులకాన్ని కనుగొనండి ఐదు కామా తొమ్మిది ఇరవై మూడో ప్రశ్న ఐదు ఆరు మూడు ఐదు నాలుగు తొమ్మిది ఆరు నాలుగు తొమ్మిది ఐదు సంఖ్యల బహులకాన్ని కనుగొనండి ఐదు ఇరవై నాలుగో ప్రశ్న ఇరవై ఐదు పద్నాలుగు పద్దెనిమిది పదహైదు పంతొమ్మిది పదహారు పంతొమ్మిది పదమూడు పన్నెండు ఇరవై నాలుగు అనే దత్తాంశ యొక్క బహులకాన్ని కనుగొనండి దీనికి బహులకం ఉండదు ఇరవై ఐదో ప్రశ్న పది పన్నెండు పదకొండు పది పదహైదు ఇరవై పంతొమ్మిది ఇరవై ఒకటి పదకొండు తొమ్మిది పది అనే రాసుల యొక్క బహులకం ఎంత పది ఇరవై ఆరో ప్రశ్న కొన్ని రాసుల బహులకం ఎక్స్ దత్తాంశంలోని అన్ని రాసుల నుంచి మూడుని తీసివేయగా కొత్త దత్తాంశం యొక్క బహులకం ఎంత ఎక్స్ మైనస్ త్రీ ఇరవై ఏడో ప్రశ్న ఒకటి నుండి వంద వరకు గల సహజ సంఖ్యలు రాయటలో ఉపయోగించు అంకెల యొక్క బహులకం ఎంత ఒకటి ఇరవై ఎనిమిదో ప్రశ్న తొమ్మిదవ తరగతిలోని ముప్పై ఆరు మంది యొక్క రక్తం గ్రూప్లో ఈ విధంగా ఉన్నది ఆయన సామాన్యమైన గ్రూప్ ఏది సామాన్యమైన గ్రూప్ ఏది ఓ ఇరవై తొమ్మిదో ప్రశ్న అంకెల విలువ కింద ఇయ్యబడినది అందులో అంకెల బహులకం ఎంది ఆప్షన్ టూ మూడు ముప్పయో ప్రశ్న ఒక దత్తాంశంలోని పదకొండు పరిశీలనను ఒక క్రమంలో ఏర్పరిచిన ఎన్నో పరిశీలన మధ్యగతం అవుతుంది ఆరవ పరిశీలన అనేది మధ్యగతం అవుతుంది ముప్పై ఒకటో ప్రశ్న ఒక దత్తాంశంలో పద్నాలుగు పరిశీలన అంశంలో క్రమంలో ఏర్పరిచిన ఎన్నో పరిశీలన మధ్యగతంను సూచించును ఏడు మరియు ఎనిమిది అంశాల సగటు ముప్పై రెండో ప్రశ్న ఐదుగురు గ్రాడ్యుయేట్ల నెల సరి ద ఆదాయాలు వరుసగా ఎనిమిది వేల తొమ్మిది వేలు ఎనిమిది వేల రెండు వందలు ఎనిమిది వేల ఐదు వందలు ఎనిమిది వేల ఆరు వందలు అయిన మధ్యగత ఆదాయంను గుర్తించము ఎనిమిది వేల ఐదు వందలు ముప్పై మూడో ప్రశ్న నలభై తొమ్మిది నలభై ఎనిమిది పదహైదు ఇరవై ఇరవై ఎనిమిది పదిహేడు పద్నాలుగు నూట పది ఇలా మధ్యగతంను కనుగొనము ఇరవై నాలుగు ముప్పై నాలుగో ప్రశ్న పద్నాలుగు ముప్పై ఆరు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఎనిమిది ముప్పై ఐదు ముప్పై మూడు యాభై ఆరు నలభై రెండు రాసుల గల దత్తాంశం యొక్క మధ్యగతంను కనుగొనము ముప్పై నాలుగు ముప్పై ఐదో ప్రశ్న ఇరవై నాలుగు ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై నాలుగు ముప్పై ఎనిమిది ఎక్స్ అను దత్తాంశం యొక్క మధ్యగతం ఇరవై తొమ్మిది అయిన ఎక్స్ విలువ ఎంత ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ట్వంటీ నైన్ ముప్పై ఆరో ప్రశ్న మూడు పాయింట్ మూడు మూడు పాయింట్ ఐదు మూడు పాయింట్ ఒకటి మూడు పాయింట్ ఏడు మూడు పాయింట్ రెండు మూడు పాయింట్ ఎనిమిది అను రాసుల యొక్క మధ్యగతం ఎంత మూడు పాయింట్ నాలుగు ముప్పై ఏడో ప్రశ్న ఆరోహణ క్రమంలో ఉన్న రాసులు పది పన్నెండు పద్నాలుగు ఎక్స్ మైనస్ త్రీ ఎక్స్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఇరవై ఐదుల మధ్యగతం పదహైదు అయిన ఎక్స్ విలువ ఎంత పద్దెనిమిది ముప్పై ఎనిమిదో ప్రశ్న ఎక్స్ టూ ఎక్స్ ఫోర్ ఎక్స్ అని రాసుల మధ్యగతం పన్నెండు అయిన ఆ రాసుల యొక్క సరాసరి ఎంత పద్నాలుగు ముప్పై తొమ్మిదో ప్రశ్న తొమ్మిది పూర్ణ సంఖ్యల జాబితాలో ఆరు పూర్ణ సంఖ్యలు ఏడు ఎనిమిది మూడు ఐదు తొమ్మిది మరియు ఐదు అయిన ఆ తొమ్మిది పూర్ణ సంఖ్యలు గల గరిష్ట మధ్యగతంను కనుగొనము ఎనిమిది నలభై ప్రశ్న తొమ్మిది వేరు వేరు రాసుల మధ్యగతము ఇరవై అందులో గల నాలుగు మిక్కిలి పెద్ద సంఖ్యలను ప్రతి రాశికి రెండు కలుపుగా వచ్చి కొత్త రాసుల యొక్క మధ్యగతమును కనుగొనము ఇరవై నలభై ఒకటో ప్రశ్న ఆరోహణ క్రమంలో ఉన్న దత్తాంశము ఏడు పది పదహైను ఎక్స్ వై ఇరవై ఏడు ముప్పై యొక్క మధ్యగతం పదిహేడు ఆ దత్తాంశంకు యాభై అను రాశిని చేర్చగా మధ్యగతము పద్దెనిమిది అయిన ఎక్స్ మరియు వై విలువలను కనుగొనము పదిహేడు పంతొమ్మిది నలభై రెండో ప్రశ్న వివిధ సైజుల్లో ఉండే టూత్ పేస్ట్లు ఆమె వ్యాపారి ఏ సైజు టూత్ పేస్ట్ను అధికంగా కొనుగోలు చేయాలని నిర్ణయం తీసుకుంటూ ఉపయోగించే ప్రాతినిధ్య విలువ బహులకము నలభై మూడో ప్రశ్న ఒక తరగతిలో విద్యార్థులకు అభిమాన క్రికెటర్ ఎవరు నిర్ధారించటకు ఉపయోగపడే ప్రాతినిధ్య విలువ బహులకము నలభై నాలుగో ప్రశ్న చొక్కాలు అమ్మే వ్యాపారి ఏ సైజు చొక్కాలను ఎక్కువగా ఆర్డర్ చేయాలని నిర్ణయించుకు ఉపయోగపడే ప్రాతినిధ్య విలువ బహులకము నలభై ఐదో ప్రశ్న మూడు నాలుగు ఐదు ఐదు ఎనిమిది అనే పూర్ణ సంఖ్యల సముదాయంకు నాలుగు పూర్ణ సంఖ్యలు కలిపిన అంక మధ్యము మధ్యగతము బహులకము ఒకటి చొప్పున పెరిగిన కొత్తగా చేసిన సముదాయంలో గరిష్ట పూర్ణ సంఖ్య ఎంత పదకొండు నలభై ఆరో ప్రశ్న ఒక దత్తాంశంలోని రాసులు ఐదు ఇరవై ఎనిమిది పదహైదు పది పదహైదు ఎనిమిది ఇరవై నాలుగు నాలుగు రాసులను కలపక దత్తాంశం యొక్క సరాసరి మధ్యగతంలో మార్పు లేదు కానీ బహులకం ఒకటి పెరిగింది అయినా కలిపిన నాలుగు సంఖ్యలలో కనిష్ట సంఖ్య సంఖ్య ఎంత పన్నెండు నలభై ఏడో ప్రశ్న ఒక పాఠశాలలో పది మంది ఉపాధ్యాయుల వయసులు ముప్పై రెండు నలభై ఒకటి ఇరవై ఎనిమిది యాభ
నలభై ఎనిమిదో ప్రశ్న ఒక దత్తాంశం అంక మధ్య ముప్పై తొమ్మిది మధ్యగత ముప్పై ఎనిమిది అయిన బహుళకం ఎంత ముప్పై ఆరు ఒక రాంబస్ యొక్క భుజం పదిహేడు సెంటీమీటర్లు కర్ణం పదహారు సెంటీమీటర్లు అయిన రెండవ కర్ణం ఎంత ముప్పై సెంటీమీటర్లు యాభై ప్రశ్న సమవాహ త్రిభుజం యొక్క ఎత్తు మూడు సెంటీమీటర్లు అయిన వైశ్యాలం ఎంత మూడు రూట్ మూడు సెంటీమీటర్ స్క్వయర్ ఏది తప్ ఏది ఒప్పు ఏది తప్పు అంతరాత్మ చెబుతూనే ఉంటుంది తెలియడ తెలియదు అనడం ఒట్టి వంచన తిరుపతి శ్రీ ప్రెగ్నెట్ ఏసీ మీరు మనం చేసిన ప్రతి వీడియోని కింద డిస్క్రిప్షన్ లింక్లో ఇచ్చాం మీరు కాలేజీ ఆఫ్ ఇండియా చూసుకోవచ్చు ఇంకా తర్వా